sé quiénes ocasionaron esto, señor Kemal. Solo me quieren dañar a mí y a mi reputación. Lamento mucho que el nombre de Nasli haya aparecido, pero así son los negocios. Bueno, mi esposa y yo no conocemos el mundo de los negocios. Somos profesores retirados. No tenemos idea de esa vida. Y Nasli tampoco. No del todo, papá. Pero ya llevo mucho tiempo trabajando. Hija, apenas estás empezando. Sin embargo, el señor Ferit es un hombre de negocios experimentado. Aprenderás mucho a su lado. Nasli es muy fuerte. Es responsable y decidida. Si se trata de realizar sus sueños, ella nunca se detiene. Soy yo el que tiene mucho que aprender de ella. Así es, aprenderán mutuamente, eso es seguro. Me alegro mucho. Y si todo va bien, el próximo año en mayo... El restaurante será el número uno de la ciudad. Sí, ojalá. Ojalá, papá. Y dígame, señor Ferit, ¿sabe jugar backgammon? Um, yo no soy muy bueno para los juegos de mesa y bueno... Me da pena decir que no sé jugar. Ahora sí debe ser a su mano. Ah, Denis. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, pasa. Gracias. Colgaré. Gracias. Hola, Denis. Adelante. ¿Cómo estás, señor Kemal? Bien. Estaba buscando un contrincante. El señor uh, Ferid no sabe jugar. Uh, ¿Y tú sabes jugar Bacamon? Uh, claro. Mi padre me enseñó cuando era pequeño. Gusto en verte. Lo mismo digo. ¿Por qué no me dijiste lo que querías por teléfono? ¿Por qué tanto secreto? ¿Perdiste la razón? ¿Te volviste loca? ¿Por qué fuiste con Dennis y le contaste todo lo que te dije? Ay, ah, ¿qué tenía que hacer con ese secreto? No lo puedo creer. Alja, si Ferit se entera de esto, la relación entre él y Nasty termina. ¿Por qué perdiste el control de esa manera? Porque sí. Porque soy diferente a las personas que estás acostumbrado a controlar. Estoy loca, entiéndelo. Yo no tengo ningún tipo de control. Pues tendrás que controlarte. Si quieres continuar con esto, si quieres a tenis en tu vida, sabrás qué hacer mañana. ¿Para que te conté ese secreto sobre Nasli? Para que vayas con ella. Porque eres su amiga. Para que la convenzas de estar con Ferid. ¿Por qué no lo entiendes? Yo sí lo entiendo, pero tú no. No creas que es tan fácil. Y la próxima vez que quieras decirme algo, solo llámame por teléfono. Vaya. Bekir, ven aquí. No puede ser. No puede ser. Dígame, sigue a esa chica. Quiero saber todo lo que hace, ¿entiendes? Está bien, señor. ¿Y qué pasó con el asunto de las fotos? Logré que las bajaran de todos los sitios de Internet. Y no saldrán en noticieros ni periódicos. Muchas gracias, señor Ferit. Veo que la gente lo respeta. Sí, sí. Mi hermano es muy poderoso. ¿Hermano? Pensé que eran solo amigos. Así es, pero somos casi como hermanos. Él cuidó de mí por muchos años. Sucede que nuestros padres eran socios. Ellos fundaron la compañía hace mucho tiempo. Y también eran muy buenos amigos. Así que nosotros continuamos con la relación. Escúchenme bien, jóvenes. La amistad es la cosa más valiosa que tenemos. Es lo más preciado. El dinero y los bienes no son importantes. El hombre más rico es el que está rodeado de amigos, el que tiene una amistad verdadera como la de ustedes. Nasli, ¿le ponemos ahora el café del señor Ferid? Por si quiere pedir tu mano. 
a todos. Amiga, eres muy simpática y te quiero mucho, pero no puedo reír, estoy muy estresada. Hija, ¿qué pasa con el café? Está listo, papá, ya voy. Nasty, déjame ponerle el café. <risa> Habría sido divertido. Aquí tienes, papá. Ah, muchas gracias. Gracias, Nasli. De nada. Mi hija sabe lo que me gusta. Prepara el mejor café. Nasli es muy talentosa. Es ordenada y trabajadora. Y ya todos sabemos cómo cocina. Desde pequeña sabía que iba a ser muy buena cocinera. Hacía albóndigas con el lodo del jardín. No eran albóndigas, señor Kemal. Ella decía que era el relleno para los pimientos. Nasli lo hacía muy rápido. Era una experta. Yo era sorprendida si le quitaba los gusanos al lodo. Para poder cocinarlo. <risa> eh, Fatos, tal vez no es el mejor momento para hablar de recuerdos de la infancia. Está bien, entiendo. Bueno, se está haciendo tarde. Mi vuelo saldrá pronto. ¿Va a regresar hoy? Sí, me voy hoy. Ya estuve mucho tiempo en Estambul. Pero me voy tranquilo porque veo que mi hija tiene buenos amigos. Siempre estaremos con ella. No tiene de qué preocuparse. Bien, jugamos una vez más antes de irme. Pero por supuesto, me encantaría. Vamos, hijo. ¿Jugamos en la sala? Sí, sí. Tráelo aquí. Perfecto, mejor. Estaremos más cómodos. 